tama ka dyan, Mare. Alam mo, minsan nakita ko yan, tumitingin sa kawala, nagsasalita mo isa. Oh, ano po pagupit nyo? Kaya parang hindi pantay eh. Sige, ah, dito, dito. Ayan, kuya. O, oh, ayan. Kuya, ang pangit! Ayoko niyan! Ibalik mo, ibalik mo! Ayoko niyan! Ibalik mo! Paano may babalik? Ganto! Uy! Nananig mo ba? May general daw sa may tabi. Ah, oo. Oh, oh. Nagpagupit nga yan sa akin minsan eh. Pagkatapos magpagupit, gusto mo ibalik yung buhok. Oh, Paano kaya yan? yun? Ang may ala ka tusa. Ay, nako. Baka nag-drugs kaya namatay. Grabe, drugs. Isda, isda. Mura lang. Bili na kayo, kuya. Ate, bili na isda. Mura lang talaga, promise. Good fish. Tignan mo, orange na orange pa. Ang isda, bili ka na, kuya. Ate, magkano yan? Bente isang pirasong isda. Ano pong isda yan? Ano to? Old fish. Uy, Maggie. Alam mo, mas na mas na kita. Isda na ng Miguel eh. Ang anak ko. Tagal niya na kasi hindi dumating. Kayo, isda, isda. Mura lang. Bumili na kayo. Uy, Mari, alam mo ba? May binarin dyan sa tabi-tabi. Oo, dumaan yun minsan dito. Pero di naman bumili. Kinausap lang yung isda. Parang nagkakaintindi sila ng isda, no? Oo. Uh -huh. Parang nakadrag. Baka, baka tinumba ng kabatan ni Tut. In Philo 11, we learned to bypass rhetoric that we hear around us. We also learned to evaluate arguments and differentiate actual valid ones from fallacies. Tungkol kay Marta, no? Oo, mabait siya. Nagkaroon nga lang ng schizophrenia simula nung iniwan siya ng asawa niya. Yung anak nga rin niya, iniwan siya dahil matanda na at may pamilya na rin eh. Pero nung isang Pasko, binigyan siya ng isda. Kaya naalala ni anak niya. Mark, dati rin pinapahaba na yung buhok niya para may donate niya sa anak niyang nagka-cancer. Kaya, tuwing nagpapagupit siya, gusto niyang tumubo agad yung buhok niya. Si Mark, Laging nakatulala sa langit yan. Para bang may hinihila? Nung unang panahon kasi, lagi silang naglilipad ng saranggola ng anak niya. We also learned that valid arguments are ones that preserve the truth and are supported by concrete statements. We also learned how to derive the truth of well-formed formulas. In effect, we can apply this to real-life situations such as the murder. So, Inspector, what do you want to say about the latest report on the crime scene? It's based on the evidence of suicide. Yes, so bad. What do you mean? Uh, meron na siyang record na schizophrenic siya. Tapos, nung kinontak namin mga pamil yung pamilya niya, sabi nila, ano to? Meron daw siyang suicidal tendencies. Ha, dati pa. Uh, Tinignan pa namin kasi di pa kami sure. Pero, most likely, suicide din siya. Salamat. that in evaluating arguments, we should not be biased. When faced with decisions, we should know how to weigh our choices and be rational in doing so.